ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெலுந்துட்ட பாணி சென்னைக்கு சண்டேக்கு வேண்டிய செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ முதல் கேள்வி மாஸ்டர் கலெக்ஷன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் டூ பி செட் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா தியானம் செய்பவர்கள் பால் டீ போன்றவற்றை உட்கொள்ளலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கொள்ளலாம் உட்கொள்ளக்கூடாது இது ரெண்டுமே சொல்லிடுறேன் ஸோ யார் பண்ணினா தப்பு இல்லை யார் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற முடிவை எடுத்துக்கங்க இந்த பொதுவாகவே உணவு கட்டுப்பாடு அதாவது தியானம் செய்பவர்களுக்கு இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அப்படின்றது பார்த்திங்களா இது யாருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தியான பயிற்சியிலே அதாவது நான் முழுக்க முழுக்க இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்தே போகிறேன் இந்த தியான பயிற்சி தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு இதர வேலைகள்லாம் வந்து எனக்கு அதிகமான ஈடுபாடோ இல்லை பிடிப்போ இல்லை நான் முழுக்க இந்த சைடு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் தீவிரமான உணவு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறதுல இருக்கலாம் இப்போது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கங்களேன் அகத்தீசனார் சொன்ன மாதிரி அந்தரங்க தீட்சா விதீசம் அந்த நூலில் இருக்கிற மாதிரி காலையில் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது மத்தியானம் வந்து பச்சரிசி சாதமும் ப ஒரு பசுமாட்டு பாலையும் தான் சாப்பிடணும் அதுவும் அறவையர் தான் சாப்பிடணும் ராத்திரி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தான் அந்த பா பசுமாட்டு பாலை வந்து குடிச்சுக்கணும் இவ்வளோ தான் அப்போ மற்ற நேரம் எல்லாம் என்ன சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னா இருபத்தி மணி நேரமும் அந்த தியான நிலையிலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அகத்தீசனார் சொல்கிறார் இது வந்து டு த கோர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட் நான் இந்த இந்த சமுதாயத்தை முழுசும் விட்டுட்டு நான் அந்த சித்த மார்க்கத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் பிறரெலாம் என்ன பண்ணலாம் மூணு வேலையும் உணவு எடுத்துக்கலாம் சாத்வீகமான உணவு அதாவது எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் வேறு சாத்வீகம்னா இன்னும் பெருசாக அது மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகள் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி சாப்பாட்டை சாப்பிடணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மாவு சத்து அடுத்தது ப்ரோட்டீன் புரதம் தானே ஸோ அதெல்லாம் அதிகமாக நம்ம சேர்த்தாமல் இருக்கணும் அப்போ எப்பாவது சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்தாமல் இருக்கணும் இதுவும் வந்து அந்த தியானத்தில் வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் இந்த இதில் ஆசிரமத்துலலாம் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவர்களுடைய உணவு முறைகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இல்லை நான் தினமும் காலையில் கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணுறேங்க மித்தபடி எனக்கு பொழப் பார்க்குறக்கு ஓடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தளவுக்கு அதிதீவிரமாக நீங்கள் வந்து உணவு கட்டுப்பாட்டை பிடித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவசியம் கிடையாது காரணம் என்னென்னா உங்களுடைய உழைப்புக்கு உண்டான அந்த ஒரு பலம் அப்படிங்கிறது இந்த உடலுக்கு தேவை தியானம் கொஞ்சமாகவும் உழைப்பு அதிகமாக இருந்தால் அதற்கேற்ற உணவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது மாமிசம் சாப்பிட்டே பழகியிருக்கீங்க எனக்கு அதில் விருப்பம் இருக்குது அது சாப்பிட்டா தான் நான் எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் முழுக்க நம்புறீங்கன்னா தாராளமாக சாப்பிடுங்க பிரச்சனை இல்லை இதே ஆப்போசிட்டாக வேலை குறவும் தியானம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் அப்போ தான் வந்து முழுக்க முழுக்க அப்படி சாத்விக உணவிற்கு வர வேண்டும் ஸோ டீ காப்பி குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் டீயோ காப்பியோ குடித்தா நமக்கு பித்தம் அதிகமாகும் பித்தத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு உடல் உஷ்ணமாகும் உடல் உஷ்ணமாகும் பொழுது அது சரிவர கவனிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் கபம் கட்டும் அது அது அந்த மாதிரி அடுத்த 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 பிரச்சனைகளுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இதனால் அதை செய்ய வேண்டான்னு சொன்னது பட் தியானம் எந்த அளவுக்கு உழைப்பு எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும் இதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வரணுமா கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கிட்டு பொதுவாகவே டீ காஃபி குடிக்கலாமான்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம குடிக்கிறது அந்த டஸ்ட்டு டீன்னு சொல்லுவாங்க இருக்கிறதுலேயே மற்ற ரகமான இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டீ தான் அது அது வந்து உடம்புல நிறைய கழிவுகளை வந்து சேர்த்திடுவோம் சாயம் வேறு சேர்த்திடுவாங்க அந்த நிறம் சுவை திடம் அப்படிங்கிறதுக்காக சாயம் வேறு சேர்த்திடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த அந்த ரோட்டு கடையிலலாம் டீ குடிக்கிற பார்த்திங்களா அது நல்லா உறிஞ்சு உறிஞ்சு குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் பித்தம் ரொம்ப வேகமாக ஏறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ பொதுவாகவே அதை கன்சியூம் பண்ணுறது குறைச்சிக்கிறதுங்கிறது நல்லது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் தியானம் அது இதுன்னு கேட்கும் பொழுது இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே ஸோ நீங்கள் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கிறத பொறுத்து தான் இது உணவு கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏன் மாமிசம் கூடாது அப்படி அப்போ மாமிசம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் தியானம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் செய்யலாம் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஏன் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வயிறு அது அது செரிமானமாகிறதுக்கு கால அளவு வந்து அதிகமாக பிடிக்கும் சராசரியாக அந்த சாத்விக உணவு சாப்பிட்றத காட்டிலும் இந்த மாமிசம் சாப்பிடும்போது அதனுடைய செரிமான நேரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுடைய அந்த மூன்றாவது கண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பின்னில் கிளண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எப்போ அதனுடைய அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வயிறு காலியாக இருக்கும் பொழுது அந்த வரப்பட்டினில்
நீங்கள் ஞானம் அடைவதற்கு உண்டான கால அளவு நீட்டு வச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் இவங்க சீக்கிரமாக போயிடுவாங்க இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா தவிர அதில் அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு உடம்பு வேலை செய்யணும் இந்த தியானம் அப்படிங்கிறது என்ன மன ஒருநிலைப்பாட்டில் வந்து நிற்கணும் உடம்பு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை நிறுத்தும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக தூங்குற நிலம தான் அது அப்போ அந்த நேரத்தில் போய் உடம்பு வந்து இந்த இதுக்கு செ செரிமானத்துக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ப்ளட்டு ஃபுல்லாக நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு போகும் இவ்வளோதாங்க இது லாஜிக்கலான இது தான் இப்போ நான் வந்து டீ சாப்பிட்ணுமா சாப்பிடக்கூடாதுன்னா நான் ரெண்டுக்குமே பதில் சொல்லிட்டேன் கூட அடிஷ்னலாகவும் ஒரு சில சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த பகுதியில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கு உண்டான முடிவை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஏஎஸ்எட்ஓ சிக்ஸ்டி எம் ஸோ இது பேர் தெரியல அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நண்பன் என்று நினைத்தவன் தியோ துரோகம் செய்தான் மூன்று வருடத்திற்கு மேலாகுது பழிவாங்க மனம் ஓயாமல் துடிக்குது இதிலிருந்து வெளிவர என்ன செய்ய வேண்டும் உங்கள் நண்பர் உங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சார்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த தியோ துரோகம் செய்வதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேளுங்க கை உங்கள் பக்கம் திரும்பும் அப்போ உங்கள் மேலேயே கோவப்படுங்க அவ்வளோதான் அவ அவங்க வந்து ஒன்று பண்ணுனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நான் என்னத்தையோ சாப்பிட போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பார்த்து நம்மளும் சாப்பிட போக முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து எது எது சோறு எது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியும் தெரிஞ்ச பிறகும் கூட நம்ம வந்து அதே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அவங்களுக்கும் நமக்கு எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அப்போ அதற்குண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது யார் அப்போ கை இப்படி திரும்பும் அப்போது நீங்கள் இது திருந்துறதுக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் அதனால் இது சாமி உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு படிப்பு ஒரு படிப்பினையும் எடுத்துங்க நீங்கள் முன்னேறுவதற்குண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு வழி அப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களை நீங்களே திருத்திக்கங்க அதே நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் நம்பி போனதுனால தான் நான் ஏமாற்றிட்டான் இனிமேல் ஒருத்தனுக்கும் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்னு போகக்கூடாது அது பக்குவம் கிடையாது என்ன நடந்தாலும் தன்னுடைய நிலை மாறாமல் நீங்கள் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் அவங்க சரியாக இருக்காங்களே இல்லையாங்கிறது கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த உங்களுடைய கவனத்தன்மை அப்படிங்கிறது படுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு 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 கொஞ்சம் வேலை கொடுத்து நீங்கள் அந்த ஒரு பாடத்தை படிச்சுருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பாடம் அவ்வளோ சீக்கிரம் எளிமையாக எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை பாடத்தை படிச்சுக்கிட்டீங்க படித்த பாடத்தை சரியாக பயன்படுத்துங்க அந்த பாடத்தை தவறாக கொண்டு போயிட வேண்டாம் அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனப்பட்டு இருந்தால் போதும் கை உங்கள் மேலே திருப்பிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகிடும் சரிங்களா சுகன்யா எம் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் நைன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா புராணங்களில் சொன்ன மாதிரி அதாவது நம்ம மச்ச புராணம் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் சொன்ன மாதிரி ஒரு இரண்டு பேர் சுயம்பு மனு ஸோ அவர் வருவார் அவருக்கு ஒரு மனைவி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பிள்ளை வரைக்கும் ஸோ அவங்க அப்படியே அடுத்தடுத்து இது பண்ணிவிட்டு குழந்தை பார்த்துட்டு அந்த கூட்டம் பெருசாகிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ அவங்க கேட்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிள்ளை அவங்க ஒன்று சேர்கிறாங்கன்னா திருப்பி அவங்களுக்குள்ளே ஒன்றா அக்கா தங்கச்சியோ இல்லை அந்த அம்மான்னு சொல்லக்கூடிய அவ அவங்களுக்குள்ளே தான் ஒன்று சேர முடியும் வேறு வேறு வழியே இல்லை இல்லை ஸோ இது 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 சரியாக இல்லை இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு காரணம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி உண்மைதாங்க நம்ம சேனல் பேரையும் மறந்துட்டேன் அந்த மேடமையும் பேர் ஒரு ஒரு மேடம் ஒருத்தங்க ஐபிசி தமிழா சாரி எனக்கு இப்போ சேனல் பேர் தெரில கண்ணாடி போட்டு கொஞ்சம் மதுரைக்காரங்க அந்த மேடம் அவங்க வந்து தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் அவங்க 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 இதே இதே வார்த்தை தான் அவங்களும் சொல்லுவாங்க முதல் பிறக்கும் பொழுது ஒரு ஆண் பெண் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் புணர்ந்து அவர்களுக்கு பிள்ளை பிறக்கும் போது வேறு 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 பொண்ணும் இல்லை வேறு ஆணும் இல்லை அவங்களுக்குள்ளேயே தான் இனப்பெருக்கம் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அப்புறம் காலம் மாறும் பொழுது நமக்கு அறிவு வளருது இந்த ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளேயே ஒன்று நம்ம சேர்ந்து நம்ம வந்து இணை சேரும் பொழுது உடலில் மாறுதல்கள் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு இது வந்து கூடாது அப்போ இந்த இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வைக்கிறாங்க இவர்கள் கூட தான் சேரணும் சேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது பெல்லாம் ரொம்ப பின்னாடி வரும்பொழுது நடக்கக்கூடிய மாறுதல்கள் அதற்கு முன்னதாக வரைக்கும் அதே மாதிரியான அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே தான் அவர்களுக்கு இணை சேர் லாஜிக்கலாகவே அவ்வளோதான் வேறு இதுக்கு பெரிய சயின்ஸ் எல்லாம் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை லாஜிக்கலாக பார்க்கும்பொழுது அவ்வளோதான் அதற்குண்டான பாசிபிலிட்டி ஸோ இதுலேயும் வந்து அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறதாகவும் அர்த்தப்படுது இல்லைங்களா அது ஒன்று அடுத்த கேள்வி அவங்களே கேட்குறாங்க அப்படி வேறு அதாவது இவங்க இங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்குது பிற மனிதர்களும் அந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இருவரை மட்டும் ஏன் பிரம்மதேவன் இங்கே அனுப்பிச்சி வச்சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க
வடக்கு நோக்கி போனார் அப்படிங்கிறத தான் அதில் இருக்கும் அப்போ ஒரு பேரொழி வரும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பும் பெரிய ஒரு அழிவும் அந்த இடத்துல ஏற்படுது ஆனால் எல்லா மக்களுமே அழிஞ்சு அந்த இடத்துல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்களான்னு இல்லை ஒரு கூட்டம் இருக்குது இந்த மாதிரியும் இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது நடக்குது அதே நேரத்தில் முழுசும் மக்களை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அரடிகேட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வந்து ஒரு ஒரு அந்த அந்த மொத்த பூமியுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக புதுசாக விளைஞ்சு வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழிவையும் நம்ம ஆளுகள் சொல்கிறாங்க இதற்கு உண்டான ஒரு கால அளவு இருக்குது இந்த முழுசாக அழிகிறது எவ்வளோ காலம்னு ஒரு அளவு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஞ்சம் சொச்ச சொச்சம் மக்களை வச்சு அழிவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் ஒரு கால அளவு கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த யுகங்கள் கணக்குப்படி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்திருக்கேன் அதில் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா மு முடிஞ்ச நான் லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த மச்ச புராணத்தின்படி சொல்லும் பொழுது அந்த மொத்தமும் அழிஞ்சு திருப்பியும் அந்த புது உயிர் உருவாகக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் கேட்ட கேள்வி மாதிரி தான் அந்த அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் வேறு வழி இல்லை சரிங்களா அடுத்தது மனு பியூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களான்னு தெரில பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இந்து சமயம் அதுக்கப்புறம் இந்த சமயத்தின் சார்ந்து தான் நிறைய கேள்விகள் நாம் பெருவாரியாக அந்த பக்கம் போய்க்கிறது இல்லை பிகாஸ் அதனால் பயன் இல்லை ஏன்னா எதற்காக இங்கே வந்தோம் எந்த எண்ணங்களும் இல்லாமல் அமைதியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே மனித சமுதாயத்திற்கு அவர்களுடைய ஒழுக்க நெறிக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அது எல்லாமே அதனால் நான் அதை தேவையில்லைங்கிறதுனால நான் படிச்சுக்கிட்டதில்லை பட் ஸ்டில் நீங்கள் கேட்டதற்காக நான் தெரி தேடி பார்த்ததில் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரியலைங்கிறதும் ஒரு சிலது இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது முதல் கேள்வி சிறு பிள்ளைகளுக்கு கழுத்தில் பஞ்சாயுதம் அணிவிக்கப்படுகிறது ஏன் அந்த பஞ்சாயுதம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முன்னே பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது ஐம்படை தாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த புளிப்பல்லு போட்டிருப்பாங்க தெரியுங்களா அதே மாதிரி தான் அதில் வந்து அஞ்சு ஆயுதங்கள் வந்து பொறிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது அந்த காலத்தில் ஆ நகை ஆபரணத்திற்கு உண்டான ஒரு வகையோ என்னவோ ஆனால் உண்மையாலுமே அதனுடைய இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த குழந்தைகள்லாம் விற்கணும் மயந்துடக்கூடாதுங்கிறக்க அந்த ஏடு கட்டுவாங்க தெரியுமா மந்திரிச்சு ஏடு கட்டுவாங்கல்ல ஸோ அதை தான் வந்து அதுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏடு கட்டி தாயத்தாக கட்டியிருப்பாங்க கொஞ்சம் பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த ஐம்படை தாலி இல்லாட்டி பஞ்சாயுதம் அப்படிங்கிறத கழுத்தில் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு பத்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை கழட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இந்த மாதிரி காற்று கருப்பெல்லாம் நம்மளை அண்டாது ஸோ அது வரைக்கும் இது இது பண்ணியிருப்பாங்க கோவில் திருவிழாக்களில் பட்டாசு கொளுத்துவது ஏன் ஏற்றந்தா சும்மா கொடுத்து வேண்டியதான் என்ன ஆயிருப்போது யார் கேட்க போகிறா நாங்கள் இந்த நெம்மாரா வேலான்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் இது நடக்கும் தெரியுங்களா பட்டாசு திருவிழா நடக்கும் நெம்மாராக்கும் இன்னொரு ஊருக்கும் அந்த ஊர் பேரே எனக்கு ஞாபகமே நிற்க மாட்டேங்குது அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே பட்டாசு சண்டை நடக்கும் ஸோ அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ வந்து அது பட்டாசு சண்டை போடுறாங்க முதல்ல வந்து அடிதடி ஓட்டுக்குவாங்க ஸோ அந்த பட்டாசு நாங்கள் போயிருக்கும் பொழுது பார்த்தோம்னா மழை மேகம் கூடிடுச்சு ஸோ மழை வந்து ஆப்வியஸ்லி பட்டாசு வைக்க முடியுது ஏன்னா அது பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் அந்த கிரவுண்டில் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி இங்கே வருவாங்க ஸோ மழை வந்ததுன்னா அவுட்டு அந்த செட் பண்ணி வைக்கவும் முடியாது பட்டாசு எதுவும் பண்ணுவோம் சிம்பிளாக என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா பட்டாசு ஒரு ராக்கெட் விட்டாங்க டமால் டுமால் டமால்னு மழை மேகத்தை களைச்சிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக மழை போச்சு இவங்க பட்டாசு வெடிக்கணுங்கிறக்காக மழை மேகத்தை களைச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நடக்கும் ஸோ ஏன் போய் பட்டாசு வெடிக்கணும் ஏற்றம் தான் என்ன பண்ணுறது அடுத்தது பணக்கரணம் என்றால் என்ன தெரியலிங்க நான் நெட்லேயும் தேடி பார்த்தேன் அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதாவே தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இந்து தர்ம அடிப்படையில் ஒரு குழந்தை கருவில் பிறந்து கருவில் இருந்து பிறந்து இறக்கும் வரை நாற்பது சமஸ்காரங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இந்த நாற்பது சமஸ்காரங்கள் எவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சமஸ்கிருதத்தினுடைய அடிப்படையில் சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கழிவை நீக்குதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டான பொருள்ங்க அதாவது நம்மளுடைய இந்த பிடிப்புகள் எல்லாம் நீக்கி நமக்கு வந்து முக்தி அடைவதற்குண்டான வழிபாதையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இது வந்து நாற்பது வகையாக வச்சுருக்காங்க இது ஒரே நேரத்தில் பண்ணுறதில்ல லைஃப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பூணூல் போடுறதுலேருந்து எல்லாமே அது எல்லாமே இந்த நாற்பது கீழே தான் வரும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக அந்த வாழ்க்கையினுடைய முடிவு வரைக்கும் வரும் இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது அந்தந்த ஸ்டேஜில் அதாவது அவங்க அனுபவிச்சுட்டே வருவ
ஆக்சுவலாக அதை தேடி பார்க்கும்போது இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள் இருக்குது அறிவு நிறை ஓர்ப்பு கடைப்பு கடைப்பிடி சாரி அறிவு நிறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு தான் வந்து ஆண்களுக்கு உண்டான நான்கு குணங்கள் அறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏதோ ஒன்றுமே சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் நிறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து தன்னிடம் எதை வச்சுக்கணும் தன்னிடம் எது இருக்கக்கூடாது நல்லதை வச்சுக்கணும் கெட்டதை நீக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் இருக்குல்ல அதை ஏற்படுத்தி கொள்வது ஓர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லு சொல்கிறது வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பகுத்து ஆராய்ந்து உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஓர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கடைப்பிடி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி மேலே சொன்ன எல்லாத்தையுமே சரியாக கடைபிடிச்சு அவனுடைய வாழ்க்கையை ஒழுக்கமாக நடந்து நடத்தி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அதே போல் பெண்களுக்கு உண்டான நால் நான்கு குணங்கள் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு அப்படிங்கிறது அச்சம் பய உணர்வு தனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவதற்குண்டான அந்த பய உணர்வு மடம் அப்படின்னு சொன்னால் மடமை அப்படிங்கிறது தனக்கு தெரிஞ்சாலும் ஒரு சில இடங்களில் தெரியாததுக்கு போல் அமைதியாக இருந்துக்கணும் அதனால் மடமை அப்படிம்பாங்க பெண்ணை த அவளுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் அந்த இடத்திற்கு தகுந்தார் போல் அவள் பெசாமல் இருந்துக்குவா அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டானது அது மடம் அப்படின்ட்டு நாணம் அப்படின்னு சொன்னால் வெக்கம் அடுத்தது பயிர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய தாயோ தந்தையோ அவங்க தொடும்போது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அவங்கள தவிர்த்து மித்த யாராவது ஒருத்தர் தொட்டான்னு அவங்களுக்கு கிறுக்குன்னு இருக்குது தெரியுங்களா அந்த உணர்வு வந்து பயிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து நான்கு குணங்களாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பகிர்த்து வைத்தவை ஆண்டோர்களுக்குண்டான ஆறு குணங்கள் எவைன்னு நோ ஐடியாங்க தெரியல இளையான்குடிமாறநாயனார் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படும் உணவு முறைகள் எத்தனை நோ ஐடியா பட் ஸ்டில் அதை தேடி பார்த்தேன் தேடி பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஈசனாருக்கு என்ன உணவாக கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அரிசியும் கீரையும் தான் சமைச்சு கொடுத்ததா போட்டிருந்துருக்கு ஸோ அதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது உணவு முறைகள் இருந்தது அப்படின்னு வேறு யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவங்களே தான் கால வஞ்சனம் என்றால் என்ன கால வந்தனம் என்றால் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க கால வஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வஞ்சித்தல் அப்படின்னு சொன்னால் ஏமாற்றுதல் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்பிக்கை துரோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வஞ்சகம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கால வஞ்சனம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து மார்க்கண்டே என்றிருக்கார் பார்த்திங்களா அவருடைய புராணத்தை வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவாங்க காலனை வெல்லக்கூடியது அதாவது இரவா நிலை பெறுவது முக்தி அடைவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதற்கு உண்டான வழி என்ன அந்த இறைவனை அடியே போய் சேர்ந்துடுறது சாமி 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 என்னை காப்பாச்சு சாமி சாமி சாமின்னா வேலை முடிஞ்சு ஸோ இதை வந்து காலனையே வஞ்சிச்சு காலனை வந்து என்னால் நேரடியாக போரிட முடியல இன்டைரெக்டாக ஒருத்தனை வச்சு காலனை வெல்லக்கூடிய இருக்கு இன்டைரெக்டாக இன்னொரு ஆளை வச்சு அடிக்கிறது ஸோ அதுதான் கால வஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இறை இறை நம்பிக்கையின் இறை நாட்டத்தின் மூலமாக காலனை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது கால வந்தனம் வந்தனம்னா வணக்கம் வைக்கிறது ஸோ அம சாமி அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் கால வந்தனம் காலத்தின் கூடாகவே பயணித்து அந்த காலனை வெல்லக்கூடியது ஜீவன் முக்தர்கள் மாதிரி அவர்கள் இறப்பார்கள் ஆனால் பிறக்க மாட்டாங்க அந்த முக்தி அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போயிடுவாங்க இதுக்கு வந்து சாவித்திரியை ஒப்பாக சொல்கிறாங்க சத்தியவான் சாவித்திரி கதை இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த சாவித்திரியை ஒப்பாக சொல்கிறாங்க ஸோ மார்க்கண்டேனுக்கு கால வஞ்சனமும் சாவித்திரிக்கு வந்து கால வந்தனமும் ஒப்பாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தது தனிஷ்டா பஞ்சமி என்றால் என்ன போன போன கியூ அண்டேவோ அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேங்க அடப்பு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தில் இறக்கும் பொழுது அவர்களுடைய ஆன்மா ஆன்மூலகம் செல்லுவது இல்லை இந்த பூமிக்குள்ளேயே அந்த பூமியினுடைய நேஷ்ட்ரல் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன்மூலகத்திற்கும் பூமிக்கும் நடுவில் ஒரு பகுதி இருக்கிறதாகவும் அந்த இடத்துல அந்த ஆன்மாக்கள் நின்றுட்டுருக்கும் அந்த பிடிப்பு இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்பு அவர்களை விட்டு போவதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அந்த காலம் வரைக்கும் அந்த வீட்டை வந்து பூட்டி வச்சுருப்பாங்க பூட்டி வச்சுட்டு அங்கே ஒரு சொம்பில் தண்ணியும் நல்லெண்ணெய் வழக்கும் பற்ற வைப்பாங்க அந்த கால அளவு அதாவது ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இப்படி டைம் இருக்குது அது முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த யாராவது ஒரு பிராமணரை கூப்பிட்டு அந்த நல்லெண்ணெய் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த விளக்கையும் அந்த பேலன்ஸ் நல்லெண்ணெய் இருக்குன்னா அதையும் கொடுத்து அந்த சொம்போடு கொடுத்து அவர்களுக்கு தானம் ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படின்பாங்க அதற்கு பிறகு தான் அந்த வீட்டையே வந்து துறப்பாங்க இன்றைக்கி வீட்டை அடைக்க முடியுமா நமக்கு இருக்கிறதே மூணு வீடு மூணு ரூம் நாலு ரூம்னு ஒரு வீடு இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த இறந்தவர்கள் வாழ்ந்த அறையவாது பூட்டி வச்சு அந்த அறைக்கு முன்னதாக அந்த விளக்கு ப தண்ணி சொம்பு வச்சு விளக்கு பற்ற வைங்க அப்படிங்கிறது ஐதீகமாக இன்றைக்கி வழிபட்டுட்டு சொல்லிக்கிட்டு அதை செஞ்சுக்கிட்டும் இருக்கும் நம்ம
இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் வசதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இறை நம்பிக்கையோடு இரு இல்லாமல் துன்பப்படக்கூடியவர்கள் நான்கு வகையான மனிதர்களை கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கே சொ கேட்குறத தேட போகும்பொழுது எனக்கு இதுதான் பதிலாக கிடச்சிது ஒருவேளை நம்மளுடைய நெறிப்படி வேறு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே குரு துணை அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இன்னும் கேட்டிருக்காங்கன்னா அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இந்த ஆன்மீக நாட்டத்தில் இது கொண்டு ஸோ அந்த பாதையை நான் பயணித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு மனித உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது வந்து மட்டுப்பட்டுகிட்டே போயிட்டுருக்கு கோபம் காதல் காமம் பிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மட்டுப்பட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ கீழே ஒரு சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லியிருக்கார் அந்த பின்பற்றுறதுனால எனக்கு தவறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பயமுறுத்தக்கூடிய விஷயம் நான் ஒரு அது அது வந்து இது ஏதாவது கீதமாகட்டும் அதாவது ஒளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சவுண்டு மியூசிக் ஆனால் அந்த மியூசிக்கே இனிமையானது இருக்குது ஒரு மாதிரி விசித்திரமாக பயமுறுத்தக்கூடியது இருக்குது பார்த்திங்களா இவருக்கு அந்த பயமுறுத்தக்கூடியது தான் பிடிக்குது ஏதாவது புத்தகம் படிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த கிரைமு அந்த ஹாரர் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பிடிக்குது ஒரு மாதிரி இந்த சைக்கோ வயலன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தான் பிடிக்குது இருட்டு அறையில் அப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வெளிச்சமே பெருசாக விருப்பம் இருக்காது இருட்டாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பிடிக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் என்னுடைய மனசு ஒரு பொட்டு கூட என் மனதில் குரூரம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது என்னால் எவ்வளோ அன்பு செலுத்த முடியுதோ அந்தளவுக்கு நான் இது பண்ணுறேன் ஆனாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதே விஷயத்தை என்னுடைய நண்பர்களுக்கு அந்த மியூசிக் எல்லாம் கேட்க கொடுத்தேன்னா அவன் நடுங்கிடுறானுங்க ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது சரியாக தவிர எனக்கு புரியல நான் எதுக்காக இங்கே பிறந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஒன்றும் இல்லைங்க முந்தைய பிறப்பு நம்ம என்னவாக இருந்தோங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த முந்தைய பிறப்பினுடைய தொடர்ச்சி வந்து இந்த பிறப்பில் நமக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்குங்க அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் ரெண்டு பேருமே ஒரே தன்மை கொண்டவர்கள் தான் மனிதர்களாக பிறந்து ஒரு நல்ல அமைதியான மனோநிலை அடையும் பொழுது உன்னதமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேல்நிலை அடையும் பொழுது அவர்கள் சென்றடையக்கூடிய இடம் அந்த ஒரு மேல்நிலையான இடம் அசுரர்களும் தேவர்களும் ஒரே சம அளவில் கொண்டவர்கள் தான் எங்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும் தெரியுங்களா தேவர்களுக்கு அந்த மேல்நிலை அடையும் பொழுது நான் என்ற அகம்பாவமோ தன்னை யாரும் தனக்கு கீழே இவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் அவர்கள் சாபம் வாங்கிட்டு கீழே வர்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லாத வரைக்கும் அவர்கள் அந்த சமநிலையில் மேலேயே வந்து இருப்பாங்க ஆனால் அசுரர்கள் தேவர்களுக்கு ஒப்பான எல்லா சக்திகளும் இருக்கும் ஆனால் என்ன தனக்கு எல்லாம் தெரியும் தனக்கு எல்லா பலமும் இருக்குது என்னால் எல்லாம் பண்ண முடியும் அந்த நான்கிற அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்களை விட்டு போயிருக்காது மற்றபடி எல்லா கலை ஞானம் கேள்விகள் எல்லா விதம் உன்னதமான அத்தனை தன் பண்புகளும் அவர்கள்ட்ட இருக்கும் ஆனால் என்ன அந்த ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தினால அவங்க ஒரு படி கீழே வந்துடுவாங்க இவர்கள்லேயும் தப்பி பிழைச்சவங்க உண்டு எப்படி தேவர்களில் நான் என்ற அகம்பாவங்க ஒன்று திருப்பி பூமிக்கு வந்தாங்களோ அதே போல் அசுரர்களில் தப்பி தப்பின ஆட்களும் உண்டு என்ன பிரகலாதன் போலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அசுர குலத்தவர் தான் ஆனால் உன்னதமான ஒரு மனநிலை இருக்கும்பொழுது இறைவனுக்கே ஒரு பாத்திரமான ஒருத்தராக மாறிட்டார் அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய படிநிலைகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க யக்ஷர்கள் தேவர்கள் கிண்ணாரர்கள் தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேர் இருப்பாங்க தேவதைகள்லேயும் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்ல கெட்டதுன்னு இல்லை பட் அவங்களுடைய விருப்பம் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்படி ஒரு படிநிலையில் இருந்து இந்த மாதிரி நம்மளுடைய முந்தைய பிறவைகள்லேயோ அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்து அந்த ஒரு ஒரு நிலையிலிருந்து இறங்கி பூமிக்கு வந்திருந்தோம் இங்கே வர்றதே நம்மளுடைய அந்த ஞானத்திற்காக தான் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த இது இதெல்லாம் சராசரியாக ஒரு மனுஷங்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு பிடிக்காது உங்களுக்கு பிடிக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் அமைதியான ஒரு மனநிலையில் இருக்கேங்கிறீங்க இதெல்லாம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தாங்க ப்ரூவ் பண்ணுனாலாம் ப்ரூவெல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் வந்து லாஜிக்கலாக தான் யோசிச்சு பார்க்க முடியும் ஏன்னா இது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் கண்ணுக்கு காட்டினா தான் இல்லை இதெல்லாம் எப்படி சொன்னேன்னு சொல்லுன்னு சொன்னால் தான் இது பண்ணுவோம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து படிக்க ஆராய்ச்சி பண்ண நம்மளே யோசிக்க கிடைக்கக்கூடிய பதில்கள் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு சரியாக சூட்டாச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் முடியுமே தவிர கண்ணுக்கு முன்னாடி காட்டுனலாம் சொல்ல முடியாது அப்போது இந்த எண்ணங்கள் தொடர்ச்சியாக வரும் பொழுது இந்த இடத்துலையும் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் அப்படி பிரதிபலிக்கக்கூடியது தான் இது எல்லாமே இருந்தாலும் என்ன காரணத்திற்காக இங்கே வந்திருக்கீங்கிறது தான் மேலிட்டு நிற்கும் எதற்காக தானாக நீங்கள் அந்த ஆன்மீக பாதைக்குள்ளே
மலக்குகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தூய்மையான ஆன்மாக்கள் இருக்காங்க பாருங்க அவர்களை காட்டிலும் ஜின்கள் ஓதக்கூடிய வேதம் அவ்வளவு இனிமையாக இருக்குமா கேட்கறதுக்கு அதை கேட்டு அப்படியே மதி மயங்கி போயிடுவோம் அப்படிம்பாங்க ஜின்கள் ஓதக்கூடியது இது புரியுதா நான் என்ன எங்கே ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர்கள் பிறப்பெடுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் அந்த மாதிரி அடி திடி குரூரா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருக்கும் ஆனால் அதை அதை வெளிப்படுத்துவாங்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது பிறப்பு வந்ததனுடைய நோக்கம் மேலிடும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் இதில் மேல் மேல்பட்டு வெளியே வராது இதெல்லாம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது இதுபடி போனனாலுமே எனக்கு ஆன்மீகத்தில் போக முடியும் தப்பில்லை தாராளமாக நீங்கள் வந்து அதன்படி இருங்க யாரோ ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காகலாம் நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழுங்க புரியுது குடும்பத்தில் இருக்கவங்க நம்மளை ஒரு மாதிரி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம அனுசரித்து போகலாம் அதில் எந்த தப்பும் இல்லைன்னா குடும்பம் அப்படிங்கிறது இது தானே அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருங்க தாந்திரீக முறைகள் அகோரிகள் இவர்கள்ல எந்தது நம்ம நம்மனால அகோரிகள் கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் கூட அவர்கள் கூடலாம் இருக்க முடியாது ஆனால் அவர்களும் தீவிரமான பக்தர்கள் தானே புரியுதுங்களா நம்ம அது அதனால் தவறுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது எங்கள் அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நான் முதல்ல சொல்லும் பொழுது தான் அகோரிகள்லாம் எப்படிமா இப்படி இருக்காங்க நம்ம இவ்வளோ சாந்தமாக இருக்கோம் இல்லை இது இது எப்படி இதெல்லாம் சாமி ஏற்றுக்குமன்னா ஒரு அம்மாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளை ஒன்று சாந்தமாக ஒரு பிள்ளை ஒன்று பொறிக்கு பிள்ளை ஆனால் அம்மாவுக்கு அது அம்மாவனுடைய பார்வை இது ரெண்டும் தாம் பிள்ளைங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் இறைவனுடைய இதுவும் எந்த வழியிலானாலும் சரி சாமியை திட்டி பாட்டு பாடினதெல்லாம் நம்மளது இல்லை ஆனால் சாமி ஏற்றுக்கிட்டார் இல்லை அது போல தான் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் விகாரம்னு இல்லாமல் ஒரு ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் இப்படி என்னால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை நான் வந்து சராசரியை நான் என் போல் நான் இருக்கேன் அது அதன் மூலமாகவே நான் ஆன்மீக பாதை அடைகிறேன் உங்களை நீங்கள் வலுக்கட்டாயமாக உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் கெட்டு போவீங்க அப்படின்னு வரலாம் அதுதான் உங்களை வந்து நிம்மதி கொடுக்காது நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்து ஆன்மீகத்தை பின்பற்றிக்கே வாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இது இவருக்காகன்னு இல்லை இது எல்லாருக்குமே இந்த இந்த பதில்கள் எல்லாமே போடணும் அவரவருக்கு எப்படி பிடிச்சதோ அதன்படி சாமியை கும்பிடுங்க ஈஸியாக வந்து நீங்கள் இறைவனை அடையலாம் அடுத்தது சரோ சசி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்னுடைய டெய்லி ரொட்டீனில் நான் ஒர்க் பண்ணுனாலும் அந்த ஒர்க்கை மட்டும் கவனமாக பண்ணுறேன் தென் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த என்னோடய ப்ரீத்தில் கவனப்படுறேன் ஸோ என்னால் க்ரோத் ஆக முடியுமா அந்த முடியுமாவை விட்டுட்டு க்ரோத் ஆக முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஈஸியாக நீங்கள் மேலே வந்துடலாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கீங்க அந்த முடியுமா அந்த டவுட்டை விட்டுட்டு கண்டிப்பாக இது நான் சரியாக தான் போகிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் நீங்கள் மேலே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக முன்னேறலாம் இது எல்லாமே என்ன எண்ணம் ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியது நீங்கள் வேலை செய்யும்போது வேலையில் மட்டும் கவனமாக இருக்கீங்க வேலை இல்லாதப்போ பேசாமல் அமைதியாக நீங்கள் இருக்கீங்க அவ்வளோதானே இது தானே தியானம் சரியாக தானே பண்ணுறீங்க ஏன் க்ரோத் ஆக முடியுமா அந்த அம்மாவை விட்டுட்டு முடியும் அதோடு நிறுத்திங்க கண்டிப்பாக க்ரோ ஆவீங்க அடுத்தது அமேயா அப்படிங்கிறவங்க வாசினா என்னன்னு கேட்குறாங்க உடல் அளவில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாசிங்கிறது மூச்சுங்க சரியாக ஆன்மீகத்தின்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாசிங்கிறது மனசுங்க இது ரெண்டுமே இப்படி இப்படி இருக்க மாதிரி மூச்சு நின்னால் என்ன நிற்கும் என்ன நின்னால் மூச்சு நிற்கும் அப்போ நான் மூச்சை கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இப்படி பேசாமல் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு மணிக்கணக்காக நீங்கள் மூச்சை பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா லங்ஸ் எல்லாம் விரிவடைஞ்சிருக்கும் ப்ராக்டிஸ் எடு எடுத்துருப்பீங்க நல்லா அப்படி அமைதியாக உட்காந்துருக்கீங்க ஆனால் மனசு அடங்கல என்ன பயன் இருக்கும் திருப்பியும் இந்த மனசு வந்து ஓடுற ஓட்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பியும் பூமிக்கு வந்து வர வேண்டியது தான் எது ஆக்சுவலாக அடங்குனா நம்ம வந்து உண்மையாலுமே முக்தி அடைவோம் மனம் அடங்குனால் தான் நம்ம முக்தி அடைவோம் அப்போது மூச்சை பிடிக்கிறதுக்கு கவனத்தை விட்டு போட்டு மனசை பிடிக்கிறதுக்கு கவனப்பட்டோம்னா மூச்சு தானாகவே அடங்கிடும் ஸோ அதனால் மனசை பிடிக்கிறது தான் உண்மையாலுமே வாசிக்கு உண்டான கலை அதை பிடிங்க பிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூச்சு தானாகவே நிற்கும் ச சாகர சொல்லலை அந்த கவனம் அப்படியே ஒரு நிலைப்பட்டு அமைதியாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய மூச்சினுடைய ஓட்டம் கம்மியாகிடும் தூங்கும்போது நடக்கக்கூடியது மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ தூங்காமல் தூங்கி கிடக்கக்கூடிய இந்த நிலை தான் தியானம் மனசு அமைதிப்படுத்துறது கவனப்படுங்க அதுவே வாசி மூச்சு தானாகவே ஓடுங்க சரிங்களா அடுத்தது லக்ஷ்மி என் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்மளோட ஆன்மா ரெண்டு ஓகே ஆன்மா வந்து ரெண்டு மூணு பிறப்புகளாக ஒரே நேரத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மா இப்படி பிரிஞ்சு ரெண்டு இடம் மூணு இடத்துலலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் அவங்க பேசிக்கும
ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் த்ரூ மெடிடேஷன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து கேட்குறீங்க ஸோ என்ன ஒரு நிலைப்பாடு தாங்க ஜஸ்ட் இப்போ முந்தின கேள்விக்கு சொன்னேன் இல்லையா நம்ம எப்படி அந்த அமினீசி அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்துருது பார்த்தீங்களா எங்கள் பூமிக்கு பிறந்து வந்தோன்னே அந்த அமினீசியாவை நம்மளால் ரிவர்ட் பண்ண முடியும் திருப்பியும் பழைய நிலைமைக்கு போக முடியும் இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுது அதற்கு எது செக் பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்குது எதை பிரேக் பண்ணுனா உங்களால் போக முடியும்னா இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஆசை பாசங்களை விட்டீங்கன்னா போக முடியும் ஆசபாசங்கள் வந்து எதுக்கு சோர்ஸாக எது வந்து அந்த ஆசபாசங்களை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் எண்ணங்கள் எதனால் எழுந்துகிட்டே இருக்குது உங்களுடைய மனதனுடைய காரணத்தினால அப்போ இது ரெண்டை அடக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் தேவை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இந்த தேவை அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது இந்த பஞ்சபூதங்க இந்த அவயங்கள் இருக்குல்ல மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வேலையை செய்யாத அமைதி அப்படி செத்த போனமாட்டு இருக்கும் உயிரோடு தான் இருப்போம் ஆனால் என்ன அலைகள் என்ன ஓட்டங்கள் எதுவுமே இருக்காது இந்த உடல் வந்து அப்படியே பேசாமல் அப்படி ஜடமாட்டு அப்படி கிடக்கும் இப்போ இப்போ நம்ம எதற்கு ஒப்பானவர்கள் இறந்ததற்கு ஒப்பானவர்கள் இப்போ நம்ம வந்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி கூட கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிப்போம் ஸோ இது எப்படிங்க நடக்கும் அதுதான் அதுதான் பதில் அமைதியாக இருந்தால் இது நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இறக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அப்படி தான் போவாங்க நம்மளும் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இறந்த தன்மைக்கு நம்ம போகும் பொழுது இந்த ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்க ஆரம்பிக்கும் எஸ் இட் மே சீம் காம்ப்ளிகேட்டட் என்னங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் நம்ம வேறு வழி இல்லை ஈஸிக்கெல்லாம் ஒரு வழியும் இல்லை அந்த ஒரு தியான நிலையில் ஒரு நிலைப்பட்டு போகும்பொழுது தான் நம்மளால் முடியும் அப்படி இல்லைன்னா யாராவது ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவர் நினச்சார்னா அவர் வந்து பெரிய வித்தக்காரராக இருந்தார்னா நம்மளை அப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டு கூப்பிட்டு வரலாம் அது பண்ணலாம் பட் அந்த மாதிரி வித்தக்காரங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அவங்கள நம்பி இது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஏமாத்துக்காரங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதிலலாம் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் கால அவகாசம் பிடிச்சாலும் கால அவகாசங்கிறது ரெண்டு மூணு பிறப்பை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளே முயற்சி பண்ணிட்டு போய்க்கிறது என்றைக்குமே நல்லது விக்னேஸ்வரன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கோவிலுக்கு போக அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க பட் ரொம்ப அந்த வீக் மைண்டல் ஸ்டேட்டில் மைண்ட் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்கள ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஆன்ம மேன்மை அடைவதற்காக கோவிலுக்கு போகலாம் நான் ஆன்ம வீக் ஸ்டேட் தான் போகும் அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு கோவில் எதற்காக போகிறோங்கிறதுக்கு உண்டான அமை தன்மை இருங்க ஏன் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அங்கே போய் காசு பணம் கேட்குறதுக்காகவோ பொண்டாட்டி புருஷன் கேட்குறதுக்காகவோ குழந்தை கேட்குறதுக்காகவோ எல்லாம் கோயிலுக்கு போகிறதில்ல ஒரு மனது உள்ளவர்கள் ஒரு இடத்துல கூடி இறைவனையே நினச்சி தியானிக்கக்கூடிய இடம் கோயில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியார் சமஸ்கிருத வார்த்தை அர்ச்சகர் அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய குரு அவருடைய இது என்ன தபாரு சாமி இது இந்த சாமியினுடைய நிலப்படியே நீ வந்து உன்னால் ஆக முடியும் அதற்குண்டான வழிமுறை என்னென்னு அவர் நமக்கு சொல்லித்தருவார் இது எல்லாத்துக்கும் தான் நம்ம அந்த கோயில் அப்படிங்கிறதுக்கு போகணும் போயிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அதுக்காகவா போகிறோம் நீங்கள் ஆன்ம முன்னேற்றத்துக்காகவா கோயிலுக்கு போகிறீங்க அங்கே போனீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் உங்களால் இங்காவது ஒரு ஒரே நிமிஷம் உங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியுமா ஒன்றா ஃபோன் அடிக்கும் இல்லை அந்த அந்த ஒரு அம்மா அங்கே கேட்டுக்கிட்டு நின்று புருஷனை அங்கே அங்கே இருக்கிற புருஷனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க பிக்னிக் வர்ற மாதிரி கையா மொய்யா கையா மொய்யானு கத்திட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி என்ன சொல்லுவோம் உன்னுடைய மன அமைதிக்காக நீ வந்து ஒருநிலைப்பாட்டு தான் வர்ற சுற்றி நடக்கிறதுக்கு நீ ஏண்டா கவனப்படுறேன்னு இவ வாய் பேசுவாங்க அவங்க வாய் பேசுனாலும் அது உண்மை தான் ஆனால் உங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியுமா கோயிலுக்கு போனாலும் நீங்கள் திருப்பி ஏண்டா வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்பி வீட்டுக்கு வர்ற நிலைமை தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத நான் தவறுன்னு சொல்லலை இன்றைக்கி ஏன் கோயிலுக்கு போகிறோங்கிறக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் எல்லோரும் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்கங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் பட் ஸ்டில் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமைப்பு அப்படிங்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு எனர்ஜி அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ந்து போக 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 நமக்கு ஒரு சில மாறுதல்கள் வரும் அதெல்லாம் பழைய காலம் அந்த ராஜா காலத்து கோயில் மாதிரி இருக்கில்ல பழைய கோயில் கற்கோயில்கள் அங்கே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் உணர்வுகள் வரும் ஸோ டிபெண்ட்ஸுங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போகலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் அடுத்தது லைஃப் ஆஃப் யோகி அவர்னு கேட்குறேன்னா ஒருத்தரோட டெத்து ஜாதகத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சூசைட் பண்ணுறவங்களோட டெத் ஆல்சோ அதில் இருக்குமா இல்லை நம்மளால் சூசைடெல்லாம் வந்து இது பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்குன்னா கண்டம் இருக்கும்னு இருக்குங்க
ஸோ அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க வெளியிட்டிருந்த அந்த இது தான் வந்து வச்சிருக்கேன் நான் விளக்கத்தோடு இருக்கும் அதில் பட் விளக்கை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப அதுதான் இந்த சைவ சித்தாந்த காரங்கள்கிட்ட ரொம்ப அப்படி கதை போக்கில் அப்படி பேசுவாங்க தான சொல்கிறதுக்கு வரலாம் அப்படி இப்படி ஒரு நாலு சுற்றி சுற்றிட்டு அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க நம்மளுக்கு எங்கே ஆரம்பிச்சேன்னே மறந்து போயிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லைன்னு பாட்டை படித்தே புரிஞ்சுக்கிறதோட சரிங்க வனிதா ஸ்ரீனிவாஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா காசு இல்லாதப்போ எல்லாம் அனுபவிக்க ஆரோக்கியம் இருக்கும் காசு சம்பாதிச்ச அப்புறம் அனுபவிக்க ஆரோக்கியம் அது கரெக்டு தான் என்ன பண்ணுறதுங்க காசு சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்குள்ள தான் கால அளவு காலம் அப்படி இருக்குது இல்லைங்களா அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வச்சுருந்தா பையன் அதை அனுபவிக்கிறானான்னு பரவா அனுபவிச்சாலும் பரவாயில்ல இன்றைக்கெல்லாம் கெழுது நாசம் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஊதாரித்தனம் பண்ணிவிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா தப்பு இல்லை ஒரு நாலு தலைமுறை சம்பாதிக்குது ஒரு நாலு தலைமுறை அழிக்குது திருப்பி ஒரு நாலு தலைமுறை சம்பாதிக்குது இது ஒரு இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃபுங்க இந்த ஒரு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கில்ல கீர்த்தி அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த பெரிய லாங் டிஸ்டன் லாங் டைம் டிசீஸ் மாதிரி கேன்சரோ இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை கார்டியா கரஸ்ட் மாதிரி டக்குன்னு சடனாக நடந்தாலோ ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது இறக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இதெல்லாம் ஆன்மா வந்து முடிவு பண்ணிட்டு தான் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்ஸுங்க ஆன்மா வந்து இது எல்லாத்தையும் தான் எப்படி இறக்கணும் அப்படிங்கிறத ஆன்மா முடிவு பண்ணிட்டு தான் இந்த பூமிக்கு வரும் அப்படி இறந்ததற்கு பிறகும் கூட அவர்கள் யாராவது மேலே ஒரு விருப்பம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவர்கள் இந்த பூமியில் வந்து ஏதாவது வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்ருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒரு படிச்சுட்ருக்கலாம் வேலைக்கு போகலாம் திருமணமாக நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கலாம் இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆன்மாக்களுக்கு தெரியுமானா எஸ்ஸுங்க தெரியும் அதனால தான் நம்ம வருஷம் வருஷம் நம்மளுடைய மூதாதிரிகள் நினச்சி நம்ம வந்து ஒரு இந்த இது திதியோ திருப்பணமோ அதெல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த திதி கும்பிடக்கூடிய அந்த வழக்கம் இருக்குல்ல ஸோ எஸ் அவங்கனால அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அவர்கள் மறுபிறப்பு எடுத்திருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு ஒரு பகுதி ஆன்மா மேலே இருக்கும் அதாவது இப்போ 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 நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பிறவைகள் எடுத்திருந்துருக்கலாம் எனக்கு வந்து எத்தனையோ மனைவிகள் எத்தனையோ பிள்ளைகள் எனக்கு எத்தனையோ அப்பா அம்மாக்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்திருந்துருக்கலாம் அப்போ ஒரு ஒருத்தரும் அங்கே மேலே போகும்பொழுது என்னுடைய ஆன்மா அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியும் அதுதான் அங்கே பியூட்டியே ஸோ அதனால் அதுவும் இப்போ நான் மேலே போகிறேன் அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு தேவைன்னா தான் தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்க போகுது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களால ஞாபகம் இருக்குமா இருக்காது ரொம்ப ரீசெண்டாக இருக்குது இந்த பிறப்பில் எனக்கு என்ன இருக்கும் அதுதான் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சிலது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஞாபகம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பாண்டிங் இருந்ததுன்னா ஞாபகம் இருக்கும் இறந்ததற்கு பிறகு பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எல்லா பிறப்புகளுமே தெரியுமானா தெரியாது யாருக்கு தெரியும் உயர்நிலை அடைய 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 அவர்களுக்கு தெரியும் உயர்நிலை அடைய 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 அவர்களுக்கு எது மேலேயுமே பிடிப்பு இருக்காது வரேங்க அந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் வரேன் முதல் சாப்டர் நேற்று படிச்சிட்டேன் அதிலேயே சும்மா மேரட்டிடார் முதல் சாப்டர்லேயே வரேன் அதில் போடும்போது நம்ம இன்னும் தெளிவாக புரிய வரும் அது வர வர சரிங்களா பட் ஸ்டில் அவர்களுக்கு வந்து அந்த நம்மளை பற்றி தெரியுமா அந்த பிடிப்புகள் இருக்குமா அவர்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களான்னா எஸ் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க விசா 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 அப்படியேப்பா நைன் ஜீரோ ஒன் நைன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் தான் அது அதுவே நான் என்ற நிலைப்பாட்டை இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுக்க வேண்டும் நிலைப்பாட்டை அடைய எத்தனை ஜென்மம் எடுக்க வேண்டும் எதுக்குங்க ஜென்மம் எடுக்கணும் அது அது ரொம்ப ஈஸிங்க ஈஸின்னு சொல்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு சில தவறுகள் நானும் செய்கிறேன் ஆனால் அந்த தவறை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னும் அந்த தவறுகள்லேருந்து விடுபட்டு வெளியே வருவதற்கு உண்டான கால அளவு அப்படிங்கிறது எனக்கு குறவு இது ஏதாவது எனக்கு பிறப்புலேயே அப்படி வந்திருக்குமா நான் அதை பற்றி எனக்கு தெரியல பட் இந்த வந்ததற்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சதற்கு அப்புறம் நான் என்னை மாற்றிக்கிட்டேனா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்ஸு முடியும் அப்படி ஒவ்வொரு விஷயம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டீரோ டிப்பிக்கலாக இருப்பாங்க ஜென்ரல் ஜென்ரலாகவே மனுஷன் இப்போது பிறப்பில் வந்து ஒரு மதத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிற மதத்தை அவரை பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிக்காது அவங்க நல்லவங்களும் இருப்பாங்க கெட்டவங்களும் இருப்பாங்க ஏன் நம்ம ஒரு மதத்தில் பிறந்தோன்னா நம்மக்கிட்டையும் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு எனக்கு தெரியாது பிற மதத்தினர் மேலே குறை சொல்லுவோம் இதே தான் வந்து இந்த குல அடிப்படையிலையும் வரும் அப்போது இந்த இந்த ஒரு பிரிவு நிகழ் அப்படிங்கிறது பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது 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 எக்ஸ்டர்னலான விஷயங்கள் இது எல்லாமே இன்டர்னலாக நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே பார்ப்போமா என்ன தான் ஒரு அம்மாவோ ஒரு அப்பாவோ
அதை பின் அதை படித்தும் நீ திருந்த மாட்டேங்கிற இப்போ நான் வந்ததற்கப்புறம் சொன்னால் நீ திருந்திடுவியா இந்த கேள்வி அவர் கேட்பார கேட்க மாட்டாரா லாஜிக்கலாக இருந்தால் ஏதாவது நம்ம கையை பிடிச்சி மேலே கூப்பிட்டு போக போகிறாரா அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் நம்ம தான் திருந்தணும் அதுக்கு தான் பிறப்பை எடுக்கிறோம் அப்போது முயற்சி பயிற்சி எல்லாம் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு முனைப்போட விரட்டிட்டு வே போகிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிறவி பயணம் நம்ம அடைஞ்சிட்டு நம்ம முக்தி அப்படிங்கிறத அடைவோம் எப்போ வருமோ எப்போ வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண அதே அதே தவறான வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்புறம் எப்படி முக்தியை மோட்சமாக அடைகிறது லாஜிக் அவ்வளோதான் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் எப்போ வருமோ அப்படின்னெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் அடையிறதுக்கு என்ன வழி அதை அதுக்குண்டான பயிற்சி முயற்சியில் நம்ம இருக்கணும் ரைட் ஸ்லிட் எஸ்ஒய்எல்டி செவன் ஜீரோ செவன் த்ரீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா யோக வாசிஷ்டம் பார்த்தேன் நல்லாயிருக்கு இருந்தாலும் ஒரு டவுட்டு குல தெய்வம் அப்படிங்கிறதும் பிற தெய்வங்களையும் வழிபட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஞான மார்க்கம் சொன்னாலுமே நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியாக ஸோ கல்ச்சுரல் கண்டிஷனிங் அந்த வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்ணுறார் நல்ல வார்த்தை அந்த மாதிரி தெய்வத்தை வழிபடலைனாலோ குல தெய்வத்தை வழிபடலைனாலோ ஒரு மாதிரி மனசு குறுகு இருக்குது இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்றும் தவறு இல்லைங்க நீங்கள் ப அதுக்கு தான் பக்தி மார்க்கம்னு இருக்குல்ல பக்தி செலுத்துவது மூலமாக நம்ம வந்து இது அடையலாம் இதே ஞான மார்க்கத்துலேயே காகபு ஜெண்டர் சொன்னார் இல்லையா இரண்டு வகையான அந்த பக்தி செலுத்தக்கூடிய அதாவது தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அது எல்லாமே காகபு ஜெண்டர் சொல்லலை பரமேஸ்வரன் ஈசனார் சொன்ன வார்த்தை போன வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த தெய்வங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் என்ன சாமி பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அவங்களும் ஆன்மா தான் நானும் ஆன்மா தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சம நோக்கில் கொண்டு வந்து கூட நீ இது பண் இது பண்ணிக்கலாமே அவர்கள் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து இன்னொரு முக்தி அடையாது ஒரு மோட்சம் அடையாது ஒரு நிலையில் இருக்கேன் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க அவர்கள் அவங்கள ஒரு குருவாக எடுத்துக்கிட்டு அவர்களுடைய உதவியை வாங்கி நம்ம முக்தி அடையலாமே அதற்குண்டான வழி பார்க்கலாம்ல செவி வழி செய்தியில் வரும் பொழுது பார்த்தோன்னா கொங்கணவரனுடைய செய்தி பார்க்கும் பொழுது அவர் போகநாதரை பார்க்க போக கொங்கணவருக்கு வந்து தன்னுடைய குலதெய்வமான காளி மேலே அதிகமான ஈடுபாடு இருக்கிறதாகவும் அவங்கள தான் நான் தொடர்ந்து வழிபட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவார் அப்போது போகநாதர் அந்த காளி தெய்வத்தை அதாவது அவருடைய குலதெய்வத்தை எப்படி வழிபட்டு அவர் முக்தி அடையணுங்கிறதுக்குண்டான வழியை காமிச்சு கொடுப்பார் அவர் அந்த குலதெய்வத்தை வழிபட்டு தான் அவர் மேல்நிலைக்கு வருவார் அந்த சித்த நிலையை அடைவார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்குது இப்போ நான் இன்னும் இன்னும் கொ குழப்பலை பட் இருக்கிற விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் கோரக்கநாதனுடைய சந்திரரேகை எடுத்து பார்த்தோம்னா க குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய வாசி தான் குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இது இது கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் இன்னும் ஞானமாக இருக்கிறதுல முத்தி நல்ல முத்தும் பொழுது அந்த பகுதிக்கு வந்துக்குவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எல்லாருமே ஆன்மா தான் என்னுடைய புரிதலை விட அவர்களுடைய புரிதல் அதிகமாக இருக்குது அவர்களுடைய உதவியை நாடி என்னை நான் வளர்த்திக்கிறேன் ஸோ அவர்கள் நான் ஒரு ஏனியாக பயன்படுத்திக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதற்கு நீங்கள் தாராளமாக கோயிலுக்கு போகலாமே பக்தி மார்க்கம் செலுத்தலாமே நீங்கள் ஏன் சாமி 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 சாமின்ட்டு எல்லாம் நீங்கள் பூஜை புனஸ்காரங்கள் பூஜை முறைகள்லாம் பண்ண சொல்லலை ஆன்மா ஆன்மாவாக பாருங்கள் அவ்வளோதான் அந்த ஆன்மாவுடைய உதவி நீங்கள் வாங்கி அது பண்ணலாம் இல்லை அதில் எந்த தவறுமே இல்லையே இல்லை தப்பில் சாமி முடிங்க கல்ச்சுரல் கண்டிஷனிங் எல்லாம் இல்லை கண்டிஷனிங் சரி தான் கண்டிஷனிங் தப்பாக பண்ணி புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதுதான் தவிர இன்றைக்கி இருக்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்படி ஆகிப்போச்சு ரைட் ஹேமே சாரிங்க ஏதாவது தப்பாக பேரை தப்பாக ஹேமேஷ் வரே கூ குமான் வெரி சாரி எனக்கு பேர் படி தெரியல அவங்க என்னென்னா அது இது அவரே அதே தான் கேட்குறாங்க ஸோ இறை வழிபாடு வெள்ளைக்காரங்களாம் நிறைய பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ நம்மளும் வந்து அந்த சிலை வழிபாடு அப்படிங்கிறத பற்றி ஜஸ்ட்டு முன்னாடி சொன்ன அதே பதில் தாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு குருவாக ஏற்றிட்டு அவரும் அதே தான் சொல்கிறார் மென்டார் ஜூனியர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ட்டு எஸ் அதுதான் உண்மை சரிங்களா விஜய் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா சாட் சண்டே தான் எனக்கு லீவு சண்டே வந்து குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போவேன் அது வந்து போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கமாக குலதெய்வம் கோயில் வந்து செவ்வாய் இல்லை வெள்ளி போகிறது அப்படிங்கிறது சிறப்பு பட் நீங்கள் சண்டே சண்டே போகிறேன்னு சொல்கிறீங்களே அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தாராளமாக போயிட்டு வாங்க சாமி நம்மகிட்ட எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடும் பார்ப்பது இல்லை வேறுபாடுகள் எல்லாம் மனசு புத்திக்கு மட்டும்தான் மன மன நிறைவோடு நிம்மதியாக போயிட்டு வாங்க குடும்பத்தோடு அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறேன்னு போகிறீங்களையா அது ஒன்றையாவது அந்த செவ்வாய் வெள்ளி போகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க சரிங்களா நீங்கள் தொடர்ந்து ச ஞாயிறு ஞாயிறு போயிட்டு வரது போயிட்டு வாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சுபஸ்ரீ சம்பத்குமார் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தொடர்ந்து ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன்
டேரெக்டாக நம்மளுடைய மூதாதையர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க மட்டும்தான் சாபம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு இல்லை நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வாங்கின சாபமாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் கொடுத்த சாபம் ஒன்று அவங்க வாங்கின சாபமாகவும் இருக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கொஞ்சம் அந்த வசதி வாய்ப்பில் நம்மளுடைய ஆட்கள்லாம் பெரிய ஆளாக இருந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மட்டைக்குழுப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கும் இப்போ பொண்ணுங்களை பிடிச்சி தொந்தரவு பண்ணுறது இந்த ஆம்பளையில் பிடிச்சி அடிக்கிறது அவங்க குடும்பத்துக்கு எடுக்கிறது குடி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க அதில் என்ன ஆகுன்னா இத்தனை பேர்த்துடைய சாபத்தையும் அவங்க வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஜாலியாக ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க வாங்கின சாபம் என்னென்னா உன் தலைமுறையே தலைக்காதுன்னு இருப்பாங்க இதில் என்ன எங்கே இது தெரியும் தெரியுங்களா அந்த அடுத்தடுத்து வரும்பொழுது ஆண் வாரிசு பிறக்கவே பிறக்காது ஃபஸ்ட்டு ஆம்பளை பொண்ணுங்க இருந்தால் கல்யாணமாகி போயிடும் அது இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிறதுங்கிறனால பிரச்சனை இல்லை ஆண் வாரிசு இருந்ததுன்னா அது கல்யாணமே ஆகாது ஒன்று அப்படி கல்யாணம் ஆனாலுமே குழந்த பிறக்காது ரெண்டு அப்படி ஏதோ வேண்டி வதங்கி அப்படி இப்படியும் குழந்த விட்டுக்கிட்டாங்கன்னா மூணாவது பெண் பிள்ளையாக பிறக்கும் அதற்கு மீறியும் ஆண் வாரிசு பிறந்த அப்போ சாபத்தை பொறுத்து பை உன மாதிரியே உனக்கு பையன் பிறந்து உன் நீ பண்ணுனதெல்லாம் உனக்கு திருப்பி பண்ணுங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆண் வாரிசே பிறந்து அந்த குடும்பத்து சீர் கெடுக்கும் அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆம்பளை பையன் இருக்கிறதுக்கு இல்லாமே இருந்திருக்கலான்னு நினைக்க வச்சிடும் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் நமக்கு கொடுத்த சாபமோ இல்லை நம்ம மூதாதையர்கள் வாங்கி வச்ச சாபமோ ஏதோ ஒன்று நம்மளை கண்டிப்பாக தாக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் காங்கேயம் இருக்கு இல்லைங்களா திருப்பூர் பக்கத்தில் காங்கேயம்னு ஊர் இருக்குது அந்த காங்கேயத்தில் மாந்தீஸ்வரர் கோயில்னு இருக்குங்க அங்கே போய் சாமிக்கு அரளிப்பூவோ இல்லை அரளிப்பூவும் வாசனையான பூக்கள் ஏதாவது கொடுத்து ரெண்டு நெய் தீபம் போட்டு வழிபட்டுட்டு வாங்க என்ன வழிபடணுன்னா சாமிகிட்ட கேட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது யாருனாவது உடைய ஆன்மா சாந்தி அடையாமையோ அவர்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்களே என்னுடைய மூதாதைகள் செய்ததை தவறாக எடுத் மன்னிச்சு நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்மாக்களும் சாந்தி அடையும் அவர்கள் அந்த சொற்கள் வந்து நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணி தரணும்னு மூதாதையர்களினுடைய சாபம் ஏன்னா நம்மளுடைய பெரியவங்க பெரியவங்களை பார்க்காம இருந்திருப்பாங்க மன சங்கடப்பட்டு இது பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவர்கள்ட்டையும் அதே ஸோ தெய்வங்கிட்ட வேண்டணும் இந்த மாதிரி ஆன்மாக்கள் சாந்தி அடைஞ்சு மேலே போகணும்னு மறுபடியும் அந்த ஆன்மாக்கிட்டையே வேண்டிக்கிங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என் முன்னவர்கள் செய்த தவறுக்கு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் நீங்கள் நல்ல ஆசி நீங்கள் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கும் போய் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆசையும் கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிங்க ஸோ இது பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரும் கொஞ்சம் பக்கத்து ஊராக இருக்குங்கன்னா ஒரு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூணு வாரம் போயிட்டு வாங்க நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது வரும் தினமும் சாயங்காலம் விளக்கு பற்ற வைப்பீங்களே வீட்டில் பெண்கள் விளக்கு பற்ற வைக்கும்போது அந்த வீட்டு பெண்களோ இல்லை அந்த ஆம்பளைகளையும் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு இப்போ எப்படி அந்த கோயிலில் வேண்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி வேண்டுதலையும் அந்த விளக்கு முன்னாடி சாமியை கும்பிட்டு பிறகு அந்த தீபத்தை பார்த்து அதை வேண்டிக்கிங்க ஒரு இருபது நாள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சேஞ்சு தெரியும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே வாங்க நல்ல ஒரு சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது லைஃப்பில் வர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அடுத்தது கே ஆனந்த் அவர் என்ன கேட்குறாருனா நீங்கள் மனதால் அமைதியாக இருப்பீங்களா இருப்பேங்க இருப்பேன் இருக்க மாட்டேன் பட் அந்த இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டைம் ரேஷியோ இருக்குல்ல அதை குறைச்சிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசு அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான இதில் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சின்ன வயசுலேருந்து பழகின பழக்கம் இல்லை நம்ம அப்படியே அது யோசிச்சா புத்தி ஊர் ஊர் போகிறதுக்கு போயிடும் ஸோ அது முடிஞ்ச அளவு அப்போ என்னையவே மறக்காமல் மறந்து போய் அது ஒரு ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு தட்டி திருப்பி அமைதியாகணும் இப்போ கொஞ்சம் முன்னேறியிருக்கேன் என்னால் மன அமைதியோடு இருக்க முடியுது இல்லாமல் இருக்கிற டைமும் இருக்குது பட் அதனுடைய கால அளவை குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா கிரிப்டோ மேக்ஸ் வாசியோக பயிற்சி செய்ய மாத்திரை அளவை மனதில் ஒன்று இரண்டு என உச்சரிக்க வேண்டுமா வாசியோகம் அப்படிங்கிறது வந்து மனசை அடக்கக்கூடியதுங்க அப்போ போய் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு எண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பயன் இல்லை சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது லூயிஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காலம் நம்மளுடைய ஆன்மா பிறந்து வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம நிறைய தவறுகள் அப்படிங்கிறத செஞ்சுருந்துருப்போம் அதற்கப்புறம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆன்மாகிட்டையே நம்ம கேட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளுடைய தவறுகள் எல்லாம் திருத்தி நம்ம முன்னேறிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு ஆன்மா வேறு ஏதோ நம்மங்கிறது நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க ஆன்மாங்கிறது எதை சொல்கிறீங்க இன்னும் புரிஞ்சுக்கலேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நம்மங்கிறது தான் ஆன்மா நான் ஆன்மாட்டை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கங்கிறது யார் அப்போ ஆன்மா தான் நம்மன்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள்
அது கேட்கறது இல்லை திருப்பியும் அது அது தவறான ஒரு புரிதலுக்கு வந்துடும் அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லும் பொழுது கேட்கறது இல்லை உணர்தல் அப்படி சொல்லிக்கலாம் உணர்றது அப்போது எது சரி எது தவறுங்கிற அந்த உணர்வு இது எப்படி வரும் பெசம் போய் தியானம் பண்ணுறதுனால அந்த உணர்வு வந்துடுமா இல்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் மேல் எழும் பொழுது அந்த மேல் எழக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் சரியாக தவறாங்கக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அறிவினுடைய முதிர்ச்சி தான் ஞானம் இதை தொடர்ந்து பண்ண 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 நம்மளுக்கு வரும் இப்படி தான் எல்லாருமே வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறத அடைஞ்சிருக்காங்க இது இது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஞாபகம்தான் ஒரு செய்ய செயலை செய்யும் பொழுது நமக்கு குறுக்குன்னு இருக்கும் அது அது பண்ணாதேன்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டானது அப்போ பண்ணக்கூடாது சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளோ என்னக்கூடிய எண்ணமோ செயலோ எல்லாமே அந்த குறுக்குன்னு அப்படின்னு இருக்கும் அதை பண்ணக்கூடாது பரவாயில்ல அப்படி அமைதியாக இருக்கா ஓகே பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி ஸோ ஐயோக்கு எனக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் பட் அங்கே கம்ப அதை அந்த இதோட கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாது நான் சராசரியாக இருக்கிறது சொல்லிகிட்ருக்கேன் சரிங்களா தீபக் ஏவா இல்லை தீபி காவான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அவங்க வந்து ஆன்மாவுக்கு உருவம் கிடையாது நம்ம உடலாக இருக்கிற உயிரே நம்ம தான் நம்மளை ஏன் நம்ம உருவம் போல் அதை பார்க்கவோ உணரவோ முடியல பிகாஸ் அது பா அதுக்கு உருவம் இல்லை ஆன்மாங்கிறது எண்ணங்கள் எண்ணங்களுக்கு எப்படி உருவம் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு உருவம் எல்லாம் கிடையாது சரிங்களா பிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி உருவம் இல்லை அதனுடைய சுரூபம் தான் ஆன்மானு சொல்லும் பொழுது அதற்கும் உருவம் இல்லை ஸோ ஆன்மாவுக்கு உருவம் கிடையாது அது அது எண்ணங்கள் அது அது ஒரு பிரதிபலிப்பு அவ்வளோதான் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா நீங்கன்னு சொல்லக்கூடியது எண்ணங்கள் தான் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் இன்றைக்கி லாங்கஸ்ட்டு இதாக தெரியல தெரியல பட் எனிவே பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நிஜமாலுமே இவ்வளவு தூரம் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டாரும் ஒரு தம்ஸப்பும் போட்டு விடுங்களேன் சும்மா பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் தான் தெரிஞ்சிருந்திருக்கீங்க அப்படி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் நாளை சந்திப்போம் வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் அதுவரையும் தொடர்ந்து நிதனங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரிந்தெடுப்பேன் நன்றி வணக்கம